Sehingga kalau ini benar terjadi, jet pribadi itu bukan milik Kaisang dan dia tidak bayar sewa karena ditanggung oleh pihak pengusaha dan sebagainya, itu jadinya masuknya ke gratifikasi. <laughs> ini bisa jadi kasus nih. Bisa nggak pulang-pulang Kaisang? Kait pesawat yang digunakan oleh Kaisang untuk terbang dari Jakarta ke Amerika itu semakin hari semakin terkonfirmasi kecurigaan bahwa Kaisang menggunakan jet pribadi itu sampai sekarang kemudian menjadi bahasan yang sudah dipercayai oleh banyak orang bahkan netizen kita itu sudah bisa melacak kira-kira pesawat ini punya siapa gitu. ya karena belakangan beredar video-video lama bahwa pesawat yang sama dengan jenis yang sama ini itu memang katanya itu sering bolak-balik ke bandara Solo. Jadi ini bukan pertama kali digunakan oleh Kaisang dan bahkan belakangan juga beredar video lama dengan pesawat jenis yang sama itu ada sosok orang yang turun seperti Kaisang dan Erina dengan ajudan atau staf yang cukup banyak kerepotan bawain barang-barang barang-barang yang entah itu dibeli dari mana gitu ya. <laughs> itu kayaknya memang Kaisang banget kalau dari uh, penampakannya gitu ya. Jadi sekarang soal pesawat jet pribadi yang digunakan oleh Kaisang dari Jakarta ke Amerika itu semakin terkonfirmasi, semakin bisa diprediksi kira-kira berapa uang yang harus dikeluarkan untuk menyewa pesawat ini. Karena biaya atau biaya sewa pesawat jet pribadi ini itu hitungannya per jam gitu ya. Dan menurut beberapa laporan untuk menggunakan jet pribadi yang super canggih dan super mewah ini yang digunakan oleh Kaisang itu kaunon katanya itu setiap jamnya sekitar 300 juta rupiah. Jadi kalau dari Jakarta ke Amerika tinggal kalikan saja gitu ya. Dan di prediksi yang lain ternyata ada yang menyebutkan bahwa secara total untuk operasional sewa dan bahan bakarnya itu totalnya sekitar 9 miliar rupiah sekali terbang 8 atau 9 miliar rupiah jadi ini sangat luar biasa tidak masuk akal gitu bagaimana ceritanya seorang tukang pisang bisa sewa pesawat <laughs> yang sekali terbang 9 M enggak, enggak. maksudnya bagaimana mungkin gitu ya ini seriusnya gitu ya bagaimana mungkin orang yang punya kekayaan 90 miliar rupiah kemudian bisa menyewa satu pesawat jet pribadi sekali terbang dengan biaya 9M itu sangat-sangat gak masuk akal gitu. itu gak sesuai dengan profilnya itu sama, sama ibarat kita misalkan uh, terbang gitu ya naik pesawat dari Surabaya ke Jakarta itu kan harganya sekitar satu juta setengah gitu ya untuk orang yang terbiasa bepergian atau tidak hanya sekali menggunakan uh, pesawat tiket pesawat gitu ya rasanya nggak mungkin orang yang terbang rutin dari Surabaya ke e, Jakarta gitu ya dengan biaya satu setengah juta itu total kekayaannya hanya 15 juta nggak mungkin gitu ya kecuali e, yang lebih masuk akal itu kalau itu adalah pendapatan bulanannya misalkan 15 juta terus kemudian dia terbang dari Surabaya ke Jakarta itu nggak masalah tapi kalau harta kekayaannya hanya 15 juta orang ini nggak akan naik pesawat pasti naik bus atau maksimal naik kereta gitu ya yang lebih murah lebih terjangkau kalau kekayaannya hanya 15 juta atau eh, apa namanya biaya tiket pesawatnya ini sampai 10% dari harta kekayaan nah Kaisang juga kurang lebih sama gitu kalau kekayaannya hanya sekitar 90 miliar rupiah ya banyak sih 90 miliar gitu ya tapi Nggak logis rasanya untuk sekali terbang dia harus sewa pesawat sebesar 9 miliar rupiah. Nanti terbang lagi 9 M lagi, nggak masuk akal gitu. <tuk> Jadi ya itu mustahil rasanya kalau Kaisang kemudian bisa nyewa pesawat atau jangan-jangan harta kekayaan Kaisang tidak 90 miliar. Mungkin 9 triliun itu cukup masuk akal gitu ya. Kalau eh, kekayaan Kaisang 9 triliun itu ya wajar gitu dia sewa pesawat 9M ya mampu-mampu aja gitu dan kembali lagi ini bukan yang pertama gitu Kaisang ke menggunakan e, pesawat pribadi ini ini bukan yang pertama karena sudah sering bolak-balik ke Solo katanya pesawat ini pesawat yang sama dan bahkan sudah ada videonya orang mirip Kaisang e, di masa lalu gitu ya. jadi ada video lama orang mirip Kaisang menggunakan e, video ini jadi ya 
jangan-jangan Kaisang ini juga sudah memang tidak pernah lagi menggunakan pesawat komersil kayaknya gitu ya. Emang udah kemana-mana pakai jet, jet pribadi ini dan dan itu akan menunjukkan betapa luar biasanya seorang Kaisang itu. Selain soal jet pribadi, hidup di Amerika dalam kurun waktu yang cukup lama gitu, berbulan-bulan ini ini benar-benar nggak mudah dan nggak murah gitu. Nggak usah jauh-jauh ke Amerika deh gitu ya. Saya dari Madura pernah ke Jakarta harus seminggu ada di Jakarta itu mahal sekali gitu. <laughs> itu udah stres biayanya mahal gitu padahal hidup sendiri itu seminggu gitu kan itu udah mahal biaya makan mahal transportasi dan sebagainya itu mahal nih. ini dari Indonesia ke Amerika dari rupiah ke dolar orang yang bisa hidup berbulan-bulan di sana itu pasti sangat-sangat luar biasa gitu jadi dengan Gaya hidup sudah naik jet pribadi kan nggak mungkin tinggal di kos kosan gitu kan jadi jet pribadi di Amerika tinggal di kos kosan kan pasti ya nggak mungkin gitu jadi ini menunjukkan betapa luar biasanya seorang Kaisang gitu sehingga dengan biaya yang sebegitu mahalnya dia kayak wah kayak menikmati betul hidup ini gitu ya sewa jetnya 9 m dan di luar itu Jet pribadinya yang nggak tahu gitu. Kalau saya ibaratkan, saya misalkan dari uh, Surabaya ke Jakarta dengan tiket satu juta setengah gitu ya. Untuk hidup di Jakarta satu juta setengah itu nggak ada apa-apanya gitu. Jadi kalau saya ke Jakarta ada tugas gitu ya dari Surabaya ke Jakarta, tiketnya satu juta setengah dan hotelnya misalkan satu juta setengah itu wajar per malam. Gitu. <laughs> Jadi, wah saya gak kebayang berapa uang yang harus dia keluarkan untuk berada di Amerika. Dan kalau misalkan hari ini juga kemudian beredar isu soal pemilik eh, pesawat pribadi ini gitu ya, ya katanya adalah pengusaha dan kemudian ada juga orang-orang pendukung Kaisang yang bilang, itu bukan uangnya Kaisang, itu didukung sama pengusaha. Ya. Pembelaan-pembelaan semacam itu jadi lebih salah lagi gitu, karena atas dasar apa? Atas dasar apa Kaisang kemudian mendapatkan fasilitas seperti itu lewat pengusaha gitu. Lewat bisnis misalkan bisnis apa gitu. Dan kecil rasanya kemungkinannya Kaisang berbisnis dengan pihak si pemilik pesawat. Karena pesawat ini digunakan untuk kepentingan pribadi. Untuk istrinya kuliah gitu. Atas bisnis apa gitu. Kaisang kan nggak ngapa-ngapain beda misalkan Kaisang... Dari Jakarta ke Surabaya ada bisnis, ada kerjaan. Dari Jakarta ke Solo ada bisnis, ada kerjaan. Harus naik pesawat pribadi misalkan gitu ya. Difasilitasi sama pihak pengusaha atau partnernya. Masuk akal. Tapi ini dari Jakarta ke Amerika. Pakai jet pribadi dengan tujuan istri kuliah. Tujuan pribadi, tujuan keluarga. Gak ada unsur-unsur bisnisnya. Sehingga kalau ini benar terjadi, jet pribadi itu bukan milik Kaisang dan dia tidak bayar sewa karena ditanggung oleh pihak pengusaha dan sebagainya, itu jadinya masuknya ke gratifikasi. <laughs> ini bisa jadi kasus nih. Bisa nggak pulang-pulang Kaisang. <laughs> nah, kalau ini gratifikasi, kalau ini pemberian dari pihak pengusaha kepada Kaisang tidak berdasarkan kerjasama bisnis dan sebagainya, Maka pertanyaan selanjutnya adalah kompensasinya apa? Harus ada dong, nggak mungkin pengusaha itu bisa kasih begitu saja tanpa ada kegiatan yang dilakukan. Nggak bisa kemudian ikhlas lillahi ta'ala, misalnya nggak ada itu, nggak ada ceritanya gitu. Jadi ini unsur bisnis karena kerjasama dan sebagainya nggak masuk gitu. Kenapa? Karena Kaisang kesana atas tujuan pribadi, atas tujuan istrinya kuliah gitu. Dan kalau ini kemudian dikaitkan dengan bisnis-bisnis yang bersih, tidak ada kaitannya dengan bisnis hitam gitu ya, ya mana bisa gitu. <laughs> Kaisang sebagai apa gitu, kan nggak ada gitu. Jadi penjelasannya ini bisa sangat panjang dan rasanya ini akan sangat sulit dijelaskan dari sisi manapun. Mau disebut ini adalah fasilitas dari pengusaha nggak masuk akal, Mau dari sisi sewa itu juga tidak masuk akal gitu. Karena kekayaan Kaisang nggak nyampe segitu. Kekayaan keluarga ini tidak sebesar itu menurut laporannya. Sehingga ya kita tunggu saja gitu ya. Mungkin ke depan kayaknya Kaisang akan lama di Amerika. <laughs> ya kita doakan saja. Pada akhirnya ini akan terungkap 
Dan kalau posisi politik Pak Jokowi semakin lemah, ini akan nampaknya bisa 